சைராம்ஸ் இது சாய் அண்ணாவின் வேண்டுகோளின் படி மறு ஒளிபரப்பு செய்யக்கூடிய ஒரு ஆடியோவாகும் நன்றி ஜெய் சைராம் சைரா என் உயிரின் உயிரானவர்களே இந்த நாள் நீங்க நினைச்ச எல்லாத்தையும் சாய்ப்பா நடத்தி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் சாய்ப்பாட குழந்தைங்க என்னக்கோ தைரியமானவங்க வாழ்க்கையில எந்த சந்தர்ப்பத்தையோ பார்த்து பயம் இல்லாம வெல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மகா மனிதர்கள் நம்ம நினைச்சது பல விதத்துல நிறைவேறதான் போகுது நம்ம சாயப்பா ஒவ்வொருத்தவங்க மூலமா ஒவ்வொரு விதமா அனுபவத்தை நமக்கு நிச்சயமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அன்பே சாய் அப்படின்ற ஒரு என்னைக்கோ போட்ட வித எனக்கு பெரிய ஒரு ஆலமரமா போய்கிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரீம் அந்த ட்ரீம்ல என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கம் பஸ் பிடிக்கிறதுக்காக போறேன் அப்ப அந்த பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அன்பேசா ஸ்டிக்கரும் அதுக்கு கீழே அன்பேசாயில் ஒரு நேம் போட்டு அதுக்கு கீழே மைடியர் பிரதர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பெரிய ஒரு புன்னகையோட நான் அந்த பஸ்ஸில் ஏறுறேன் அப்போ அந்த பஸ்ஸில் இருக்கிற கண்டக்டர் அவர் வந்து நம்ம அன்பே சாயில் பற்றி எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு நான் தான் அப்படின்றது தெரியல எங்கிட்டையும் அதே சொல்கிறாங்க இதையெல்லாம் நான் கனவுல பார்த்துட்டு மேசில் இருக்கிற அந்த அளவுக்கு நம்ம அன்பே சாய் வந்து போய் நிச்சயமாக ரீச் ஆகிருக்குதுன்றது உண்மை கண்டிப்பாக அது எங்கேயாவது டெஃபினட்டாக நடந்துருக்கும் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒத்துமையாக இருந்ததுக்கு உண்டான ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி அப்படின்றது மாதிரி தான் எனக்கு இது புரியுது இதன் மூலமாக நம்மளோட வாழ்க்கை பெரிய அளவில் மாறுவதற்கு உண்டான ஒரு அத்தாட்சி அப்புறம் இன்னொரு கனவு நம்ம வந்து ஒரு மேகசின் தயார் பண்ணுற மாதிரியோ அதில் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மேகசின் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரியோ அதில் சாயப்பாவுடைய மெராக்கிள்ஸ் அவரை பற்றியான சில விஷயங்களை நம்ம ஒரு ஆர்டிக்கல் மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணி அதை வந்து இஷ்யூ பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு ட்ரீம் அதில் நமக்கு நிறைய ஸ்பான்சர் கிடைக்கிறாங்க அந்த ஸ்பான்சர்லேருந்து வர பேமெண்ட்டை நம்ம ட்ரஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு கனவு இதெல்லாம் எனக்கு என்ன சொல்ல வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நீ செய்ய வேண்டிய வேலை இன்னும் நிறைய இருக்கு ஏன் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்துகிட்டு இருக்க யாரெல்லாம் இன்னும் நல்ல ஊக்கமா இருக்காங்களோ அவங்கள எல்லாரையும் நீ வந்து சேர்த்துக்கோ நல்ல விஷயத்த நீ ஒருத்த நாள மட்டும் பண்ண முடியும்னு நீ நினைக்காத இது எல்லாரையும் சேர்ந்துதான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்ட எனக்கு ஏதோ ஒரு லைட்டாக கொடுத்துட்டு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எனக்கு தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கனவு அப்படின்னா நம்மளுடைய விஷ்ணு சாய்ராமுக்கு ஒரு பெரிய கனவு அந்த கனவுல அவருக்கு கையில வந்து திடீர்னு ஓட்ட விழுந்த மாதிரியோ அவர் என்கிட்ட கேட்குறாரு இவ்வளோ பெரிய ஓட்ட விழுந்துருச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு இடத்துலேருந்து பார்த்தா இன்னொரு இடத்துக்கு தெரிகிற மாதிரி அது மாதிரி ஒன்று ஒரு பெரிய ஓட்டையா அப்புறம் ஒரு குழப்பத்தோடு இருக்கும்போது நான் உடனே சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட சரிவா ஒரு இடத்துக்கு நான் கூட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு பாழடைஞ்ச வீட்டுக்கு கூட்டு போகிற மாதிரியும் அங்கே வந்து ரெண்டு பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியாது ஒரு யோகியின் சுயசரிதை அப்படின்ற ஒரு ஆடியோஸை நான் அப்போ போய் கேட்பேன் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அபூர்வமான விஷயங்கள் அது நிறைய பேர் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா அந்த புக்காக வாங்கி படிங்க அதில் மனம் சாந்தி பெறும் மனம் பலம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கடவுளை பற்றி இன்னமும் நம்ம நெருங்கி 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 நிற்கலாம் நம்ம அன்பே சாயில் அதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் அது யாராவது படித்தீங்கன்னா அதை படிங்க அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நல்லது நடக்கும் அப்போ வந்து அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அவர் அதை யோகியம் சுய செய்கிறது அவரோட பேர் வந்து முகுந்தன் அவரும் ரமண மகரிஷியோ ரெண்டு பேரும் வெளியில் வராங்க எங்கிட்ட கேட்குறாங்களா சந்தோஷ் என்ன பாச்சு அப்படின்னு இல்லைங்க இது மாதிரி விஷ்ணுவுக்கு வந்து கையில் ஒரு பெரிய ஓட்டு விழுந்துருக்கு அப்படின்னு கையை காட்டுங்க அப்படின்னும் போது ரமண மகரிஷி குழுங்கி குழுங்க சிரிக்கிறாரா சிரிச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிடுறாரா உடனே வந்து விஷ்ணு வந்து என்ன சாமி ப்ராப்ளம் இது எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னும் போது இதெல்லாம் நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு அந்த முகுந்தன் அதாவது அந்த யோகி சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறாரு நானும் விஷ்ணுவும் திரும்பி வெளியில் வரோம் வெளியில் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கையில் இருக்கிற ஓட்டை மறைஞ்சி பரிபூர்ணமாக குணமாகிடுது சரி நன்றி சொல்ல போகலான்னு சொல்லி உள்ளே போனால் ரெண்டு பேரும் இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஒரு பெரிய ஃபோட்டோ அதில் ஒரு மாலை மாட்டி இருக்கிற மாதிரி கனவு முடியுதான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன எனக்கு புரிய வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறைய பேருடைய ஆன்மீகவாதியோட தொடர்புகள் நம்மளோட ஆன்மா மூலமாக லிங்க் ஆகிருக்குது ஆக மொத்தம் நம்மளுடைய வேலைகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் ஏராளமாக இருக்குது நம்ம இன்னமும் சுறுசுறுப்பு ஆகணும் இன்னமும் நீ நிறைய ஆன்மீக லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சாய்ப்ப அந்த ரெண்டு பேருக்கும் கனவுகள் மூலமாக உணர்த்தி இருக்காங்க அப்படின்றது தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இங்கே நான் மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பத்தாது நம்ம அன்பிய சாயில் இருக்கிற எல்லாரும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஒரு கண் உங்களுடைய தொழில் கடமை இன்னொரு கண் ஆன்மீகம் ஆன்மீகம்னா என்னது நீங்கள் பாட்டுக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்றது மட்டும் ஆன்மீகம் கிடையாது ஆன்மீகம் அப்படின்றது எல்லா மக்கள்கிட்டையும் அன்பு செலுத்துறது பாரபட்சம் இல்லாத அன்பு செலுத்துறது எந்த மனுஷங்கிட்டையோ வெறுப்பு இல்லாம வாழ பழகிறது ஆன்மீகத்தோட அடிப்படையே அன்பு தானே அந்த அன்போட வாழ்ந்து தானே நம்ம ஜெயிக்கணும் ஸோ அந்த ஆன்மீகம் அப்படின்றத அந்த வேர்டுக்கு பதிலாக எல்லா மக்கள்கிட்டையும் அன்பு செலுத்தணும் நமக்கு கீழே கஷ்டப்படக்கூடிய மக்கள்கிட்ட அவங்க நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்களாக நினச்சி அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து எங்கடா ஏழைங்க எங்கே வந்து உதவி தேவைப்படுதுன்னு போக வேண்டாம் போகிற வழியிலேயே சாய்ப்பா நிறைய பேரை காட்டுவாங்க உங்கள் மனசு தெளிவாக இருந்தால் அதற்கு தகுந்த மனிதர்கள் உங்களுக்கு எதிரில் தென்படுவாங்க செய்ய வேண்டியது ஏகப்பட்டது நமக்கு இருக்குது எனக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அமைதியாகிடக்கூடாது 
நமக்கு இருக்குது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒவ்வொரு உதவிகளும் சாய்ப்பாவுடைய மனசு குளிர்விக்க போகுது அப்படின்றத உண்மையாக நம்புங்க நம்ம வந்து சாமியோட சிலைக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் கேட்டால் கடவுள் வந்து ரொம்ப கோபமாக இருக்காரு அந்த கோபத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து அர்ச்சனை பண்ணுறேன் பாலபிஷேகம் பண்ணுறேன் அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் எனக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க சாய்ப்பா மேலே பாலபிஷேகம் பண்ணுற மாதிரி நான் பண்ணுறது சரியா தப்பா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு விஷயத்த என்னால் திரும்பி திரும்பி சொல்ல முடியும் அந்த பாலை ஏழை குழந்தைங்களுக்கு ஒரு லிட்டர் பாலை கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு அது உணவாக மாறுதுன்றத மறக்காதீங்க ஸோ இறைவன் சிறப்பில் சாரி ஏழையின் சிறப்பில் இறைவனை காணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறீங்களோ அத்தனை இடத்துலையும் சாய்ப்பா வந்து உங்களை பார்த்து ரசிக்கிறாரு அது நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக அமையுது அப்படின்றதையும் மறக்காதீங்க நம்ம வாழ்க்கையில் பலவிதமான அனுபவங்கள் நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் எதையுமே நீங்கள் வந்து அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அலட்சியப்படுத்தவே கூடாது என்றைக்கும் அதன் மூலமாக நம்ம நிறைய பாடம் கற்றுக்கலாம் ஒரு எறும்புக்கிட்டேருந்து ஒரு பாடம் கற்றுக்கலாம் ஒரு நாய்கிட்டேருந்து ஒரு பாடம் கற்றுக்கலாம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு அனுபவமும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதை நம்ம என்றைக்கும் எப்பையும் தவற விடவே கூடாது இதுக்கிட்டலாம் என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டு மனசில் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையை சரியாக கற்றுக்கவே முடியாது வாழ்க்கையை எப்படி கற்றுக்க முடியும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்மளையோட அனுபவம் அப்படின் தான் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஜென்மம் பத்தாது அடுத்தவங்களோட அனுபவம் நம்ம அனுபவமாக நினைக்கணும் அங்கே தான் வாழ்க்கையுடைய ஒரு பெரிய சுட்சமே அடங்கியிருக்குது அப்படின்றத மறக்காதீங்க என்னோட லைஃப்பில் என்னுடைய அனுபவம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா மற்றவங்களுடைய அனுபவத்தையும் என்னுடைய அனுபவமாக நினச்சி அதில் இருந்து நான் கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்களை கற்றுக்கிறேன் அப்போ என்னோடய லைஃப்பை நான் இன்னமும் ப்யூரிஃபை பண்ணுறேன் ப்யூரிஃபை பண்ணுறதால என்ன ஆகுது கடவுள் நம்மளை தத்தெடு தர்றாங்க ஒரு காலத்தில் கடவுள் பற்றி பெருசாக நம்பிக்கைலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா எதிர்த்து விவாதம் பண்ண அது என்ன விவாதம் தெரியுங்களா ஏன் வந்து கடவுள் இருக்காருன்னா ஏன் இத்தனை ஏழைகள் ஏழைகளாகவே இருக்கணும் ஏன் இத்தனை பேர் நோய்வோட அவதிப்படணும் கடவுள் இருக்கிறவர் இரக்கமும் கருணையோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து இந்த கடவுள் இந்த குழந்தை மேலே இறக்கப்பட மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு ஏன் 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 எங்கெங்கெல்லாம் அநியாயமோ அநீதியோ நடக்குதோ அங்கே ஏன் கடவுள் வந்து நிற்கலை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் அடிக்கடி கேள்விகள் கேட்டேன் ஸோ அப்படி தானே தோணுது இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒரு பேப்பர் பாருங்கள் எடுத்த உடனே நல்ல நியூஸாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு கலவரம் ஏதாவது ஒரு பரபரப்பு ஒரு பரபரப்புக்கு பஞ்சமே கிடையாது நியூஸை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பரபரப்பு அது எப்படி தான் அந்த பரபரப்பு வருதுன்னு தெரியல உக்ரைனோட பரபரப்பு சரி உக்ரைன் தான் பரபரப்பு அப்போ அதுக்கப்புறம் பரபரப்பே இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஊரில் அடிக்கிற மாதிரி விரட்டுற மாதிரி ஒரு பரபரப்பை காட்டுவாங்க அது கேமராட ஆங்கிள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கெங்கே தான் வச்சு எடுக்கிறாங்கன்னே தெரியாது ஸோ நமக்குள்ள ஒரு பரபரப்போடு இருக்கிறதுக்கு தயார் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம மனசு எப்பயுமே ஒரு வேதனையாகவே இருக்கணும் ஒரு கெட்ட செய்தியை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற அளவில் இன்றைக்கி போயிடுது இல்லையா அப்போ தான் கடவுள் மேலே நம்பிக்கையே நிறைய பேருக்கு குறையுது ஏன்னா எவ்வளோ கலவரங்கள் நடக்குது எவ்வளோ பிரச்சனைகள் நடக்குது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து பரிதாபப்பட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க மீடியா அது இதுன்னு சொல்லி ஒரு பரபரப்புக்கு பஞ்சமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க 
ஸோ அவங்கள சொல்லி தப்பு கிடையாது ஏன்னா மக்கள் வந்து அதை பார்க்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்கன்னும் போது அதை அவங்க செய்யணுன்றதுல தான் அவங்களுடைய தாட்டாக வந்து நிற்குது ஸோ ஒரு ஆன்மீகவாதி எந்த இடத்துலையோ யாரையோ எதற்காகவும் குறை சொல்ல மாட்டா ஸோ நம்மளும் அப்படி தான் இந்த ஆன்மீகவாதி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை தூக்கி போட்டுட்டு சாயப்போட குழந்தைங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது அது இன்னும் ஒரு உரிமையோடு இருக்குது ஸோ இனிமேல் அந்த ஆன்மீகன்றத நம்ம தூக்கி போட்டுட்டு சாயப்போட குழந்தைங்க அப்படின்றத நான் வந்து கொண்டு வரலான்னு இருக்கேன் ஸோ சாயப்போட குழந்தைங்க எந்த இடத்துலையும் யாரையும் பார்த்து பழிவாங்க நினைக்கக்கூடாது ரெண்டாவது புரளி பேசக்கூடாது கோபம் அடையக்கூடாது எல்லா இடத்துலையும் எல்லா உயிர்கள் இடத்துலையும் அன்பை மட்டும்தான் செலுத்தணும் இதுதான் சாயப்பாவோட குழந்தைங்களோட முதல் தகுதிகள் அந்த தகுதியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அந்த தகுதிகள் வளர்த்துட்டா அவங்க வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு மாறப்போகுது அப்படின்றது தான் நான் வந்து அன்பே சாயில் அதிகமாக சொல்லியிருக்கேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த தகுதிகள் வளர்த்தா உங்கள் கஷ்டங்கள் தீருது முதல்ல கஷ்டங்கள் தீரும் இல்லை கஷ்டங்கள் தீருது அப்படின்றத கூட அது கூட இதாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று சொல்லலாம் கஷ்டங்கள் உங்களை ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை அடிக்கடி ஒரு சைராம் வந்து மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன தெரியுங்களா பண்ணுவாங்க ஆரம்பத்தில் எனக்கு கஷ்டங்களை பார்த்து பயந்து எதையுமே நான் செய்யாமல் இருந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு எனக்குள்ள ஒரு பெரிய தைரியம் ஒரு பெரிய வைராக்கியம் எனக்கு இருக்குது வாழ்க்கையில் நான் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிட முடியும் அப்படின்னு கஷ்டங்கள் தீந்துருச்சுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் இந்த கஷ்டங்கள் என்னை ஒன்றும் செய்யலை அப்படின்றத நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்றாங்க அதுதான் வாழ்க்கையில் சாயப்பா நம்மளை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சாயப்பாவை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாயப்பாவோட குழந்தையாக நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கக்கூடிய முதல் தகுதி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கஷ்டங்களை பார்த்து நம்ம ரொம்ப பயந்தோம் ஐயோ அம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இன்னைக்கு அந்த கஷ்டங்கள் இருக்கும் அது ஒன்றும் பண்ணாது பட் அது வந்து பலகீனமாக கேட்டார் சாயப்பா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அது எப்போ போகும் நம்ம கர்மாக்களை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அனுபவிக்கும் போது அதன் மூலமாக ஏதாவது சில விஷயங்களை உற்பத்தி பண்ணும்போது தான் அந்த கர்மாக்கள் வந்து அழிய தொடங்குது அதாவது அந்த பாவங்கள் வந்து அழிய தொடங்குது அப்போ அது வரைக்கும் அந்த பாவங்கள் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக வேறு ட்ராக் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதில் பலம் வாய்ந்ததாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல அந்த பலத்தை உறுதிப்படுத்துகிறாரு எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு போர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த போருக்கு இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் சிப்பாய்கள்லாம் ரொம்ப வந்து வாட்டர் சாட்டமாக மட்டும் இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது இல்லையா ஸோ அப்பப்போ ட்ரைனிங்லாம் இருக்கணும் அப்போ அந்த போர் வருதுன்னா அவங்க வந்து முன்னாடி இருந்ததை விட பல மடங்கு ட்ரைனிங்கோடு இருப்பாங்க எதிரிகளோட சூழ்ச்சியில் வந்து போயிடக்கூடாது எதிரிகளை எப்படி சமாளிக்கலாம் அவங்கள எப்படி அடிக்கலாம் எப்படி கைப்பற்றலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சோல்ஜரும் ஒவ்வொரு வீர ஒவ்வொரு மன்னனாக இருந்து போரிடுவா ரைட் ஒவ்வொரு மன்னனாக இருந்து போ போரிடுவான் அப்படி போரிடும் போது தான் அவனுடைய ஒட்டுமொத்த பணத்தை காட்டுவான் ஸோ மனபலம் ஜாஸ்தி ஆகுது சரி மனபலம் மட்டுமா அப்போ அவன் பண்ண ப்ராக்டிஸ் அந்த ப்ராக்டிஸ் மூலமாக அவன் கற்றுக்கிட்ட எல்லா வித்தையையும் அங்கே அடுத்த நாட்டு படை வீரர்கிட்ட வந்து காட்டுவான் ஸோ அப்படி தான் இங்கே வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே நடக்குது அப்படின்றத என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அந்த உறுதியாக எல்லா விஷயத்தையும் நம்மால் தெளிவாக கச்சிதமாக புரிய வைக்க முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு அடியோ மிக பெரிய அடியாக அவன் கொடுப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு மனபலம் ஜாஸ்தி ஆகுது தைரியம் ஜாஸ்தி ஆகுது எல்லா விஷயங்களும் அவனுக்கு ஈஸியாக போயிடுது அந்த இடத்துல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் 
நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பலம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுமோ அன்னைக்கு அவர் வந்து போரிட தயார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவார் என்னோடய வாழ்க்கையில் முதல்ல அந்த கஷ்டங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை தான் அவர் வந்து ஒன்றும் இல்லாத அளவில் பண்ணார் எனக்கும் ஒன்றும் புரியல என்னடா ஒரு காலத்தில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் இதை பார்த்து எப்படி நம்ம பயந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு அந்த கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் அந்த கஷ்டங்கள் நமக்கு இருந்தால் கூட நமக்கு பெருசாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே அப்படின்னு சரி ஓகே ஏதோ ஒரு ட்ராக் ஓடுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு ட்ராக் ஓடுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் தலைவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நமக்கு வந்து போராடுறதுக்கு உண்டான மனத்தையும் மனசில் இருக்கிற பலத்தையும் கொடுக்கறதுக்காக பண்ணிவிட்டு கடைசியில் தான் நான் சொன்னேன் வீட்டில் வந்து உக்காந்துக்கிட்டு ஓகே இனி நல்லபடியாக பக்காவாக பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வீட்டுக்கு வந்து சார் நீங்கள் தான் சந்தோஷ் எஸ் நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஜாமீன் போட்டு அவர் வந்து ஓடி போயிட்டார் ஸோ அந்த பேமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் தான் கட்டணும்னு சொல்லி உங்கள் மேலே கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கட்டணும் நமக்கு அஞ்சு ரூபா கூட பாக்கெட்டில் காசு இல்லை ஸோ நீங்கள் தான் கட்டணும் அப்படின்னும் போது ஒன்று கட்டுங்க இல்லை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடிய வேண்டிய நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தலை சுத்துற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து சாய்ப்பா கிட்ட அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர தான் போகுது அப்படின்றதுல நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் ரொம்ப 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 தெளிவாக இருந்தோம் ஆனால் திடீர்னு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மகா பெரிய 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 குழப்பம் அப்போ ஒரு விஷயத்தில் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓ டெஃபனட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம ஜெயிக்க தான் போகிறோம் ஏன்னா அவருக்கு தெரியாமல் எதுவும் நடக்க போகிறது இல்லைன்னு அந்த இடத்துல அந்த நம்பிக்கை வந்துச்சு பாருங்கள் அந்த இடத்துல அந்த நம்பிக்கை வந்ததால தான் இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்து உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன் ரைட் இதுதான் ஃபேக்ட் நம்பிக்கையை எந்த இடத்துலையும் குறைச்சி மதிப்பிடவே கூடாது அவர் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை அதுக்கு நீங்கள் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை அதிகமாக வைக்கணும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கையை வச்சா தான் அவர் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் நான் சும்மா வந்து ஒரு பே பேரளவுக்கு பேசக்கூடிய இடத்துல நான் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு உணர்வு பூர்வமான எந்த ஒரு விஷயங்களையும் உங்கள் மனசுக்கு என்னால் நிச்சயமாக கொண்டு வர முடியவே முடியாது அதை நீங்கள் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க உணர்வு பூர்வமான ஒரு விஷயங்கள் வருதுன்னா அந்த அளவுக்கு பட்ட அடி வலி அவமானம் தடங்கள் தோல்விகள் யாருமே வந்து நம்மளை காப்பாற்ற முடியாத அளவுக்கு ஒரு கார்னர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீட்டுறாரு மீட்டி ஓரளவுக்கு ஒரு பலத்தை கொடுக்குறாரு அப்போ அந்த கஷ்டங்கள் நமக்கு தொடர்ந்து இருக்குது அந்த கஷ்டங்கள் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் அந்த பலத்தை அவர் கொடுத்துட்டார் தயார் பண்ணிட்டார் நம்ம வந்து நம்ப வச்சுட்டார் இனி உனக்கு நான் தாண்டா அவனுக்கு எல்லாமே அப்படின்ற இடத்துல நம்ப வச்சுட்டார் ஸோ நம்ப வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தைரியம் ஆகிட்டோம் எப்படி வந்து அந்த படை வீரர் எல்லா ச இடத்துலையும் ஒரு நல்ல தைரியமாக போராடுற குணம் அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு போர் எத்தனாம் தேதி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இரவும் பகலுமா உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இங்கே ப்ராக்டிஸ் ஒரு பக்கம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து போர் அந்த அண்ணா அந்த நாட்டு மன்னனுக்கு அந்த போர் தெரியும் ஆனால் நமக்கு என்றைக்கு போருன்னு தெரியாது அதுதான் கடவுளுடைய ரகசியன்றது என்றைக்கு நீங்கள் களத்தில் இறங்க போகிறீங்கன்றது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் கரெக்டாக இறக்கி விட்டுருவார் ஆனால் இறக்கி விட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிக்க போகிறீங்க தோக்வி அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த நிமிஷம் இந்த நொடி நீங்கள் ஜெயிக்க தான் போகிறீங்க ஸோ அவர் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு தன்னுடைய குழந்தைங்களை ஓகே இப்போ என் குழந்தை எல்லாத்துக்கும் தயார் போடா அப்படின்னா வெற்றிகரமாக வருவா 
கண்டிப்பாக அடிப்படும் அந்த அடியை விட அவனுக்கு வெற்றி வரதானே போகுது அப்படின்றதுல அவர் தெல்ல தெளிவாக இருந்து உங்களை வந்து போர்க்களத்துக்கு அனுப்புகிறாரு அப்போது ஆல்ரெடி நமக்கு போர்க்களத்தில் போகிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதுதான் தெரியாது இட்ஸ் அ தேவ ரகசியம் ஆச்சு அந்த தேவ ரகசியம் வந்து எப்படி தெரியும் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதுதான் இட்ஸ் அ பெரிய பக்கா சீக்கிரட் என்னோடய வாழ்க்கையில் என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நான் வந்து இந்த கஷ்டத்தை தாண்டினதுக்கப்புறம் ஒரு லைஃப்னு ஒன்று இருக்குது அது பெரிய மகத்துவமான லைஃபாக இருக்கும் அப்படின்றதுல நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 சர்ப்ரைஸ்டாக ரொம்ப திகிலாக ரொம்ப ஏதோ ஒரு மூவியில் சந்த் இவர் ஜெயம் ரவி நடிச்சிருப்பாங்க வாழ்க்கையில் ஒரு கெக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த மூவி அது ஒரு மாதிரியே எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு தோல்வியிலையும் ஒவ்வொரு அசிங்கத்திலையும் ஒவ்வொரு அவமானத்திலையும் ஒரு பெரிய கெக்கு இருக்கிற மாதிரி எனக்குள்ள ஒரு ஃபீல் ஸோ அந்த மூவியில் அந்த கெக்குக்காக அவர் செய்வார் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த திக் அந்த த்ரில்லிங்காக செய்வார் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது சாய்ப்பாட வழியில் விட்டாச்சு நம்ம நல்லா தான் இருக்கிறோம் நல்ல மனுஷன் தான் அப்படி இப்படி பேர் வாங்குகிறோம் நம்ம மனசாட்சிக்கு உண்மையாக இருக்கும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டே ஆல்ரைட் ஆனால் திடீர்னு சடனாக ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல தலை சுத்துறது நேச்சுரல் தான் ஸோ அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டியோட இன்னைக்கு பல மடங்கு மெச்சூரிட்டி நமக்கு இருக்குது ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த தோல்விகள் வந்ததால தான் இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மெச்சூரிட்டி அதனால தான் எப்பேற்பட்ட இடத்துல இருந்தும் நம்மளால் செம்மையாக வாழ முடியும் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் ஸோ இன்கேஸ் வியாபாரத்தில் கூட அவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை நிறைய மனிதர்கள் மூலமாக நமக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எனக்கு இந்த ரெண்டு மூணு நாளாகவே பிஸ்னஸில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுசான ட்ராக்கை அவர் எனக்கு உருவாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் உருவாக்குற மாதிரி ஃபீல் இல்லை உருவாக்குறார் அது என்ன ஃபீல்னு தெரில எனக்கு நானே பாருங்கள் சில இடத்துல நம்ப மாட்டேன்ற ஸோ உருவாக்குறாரு ஸோ எக்ஸலண்ட்டான ஒரு வழி அவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் டே இதை செய் அதை செய் அப்படி செய் இதை பண்ணு இதை பண்ணு ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க மூலமாக ஒவ்வொரு விதமான டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதை நம்ம சரியான முறையில் பயன்படுத்தி நம்பிக்கையோடு நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ அன்றைக்கி அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் நான் பயந்து நடுங்கி அப்படியே உட்கார அந்த ஒரு நிமிஷம் பயம் அதுக்கப்புறம் தெளிவு ஓகே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாழ்வா சாவா அது மாதிரி ஒன்று பிரச்சனை நான் வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்கும்போது எது நடந்தாலும் நான் சந்தோஷமாக எடுத்துப்பேன் ஏன்னா அவர் தெளிவாக பரிபூர்ணமாக நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம வாழ்க்கையில் இனிமே அவர் தானே அவரை தாண்டி வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக கிளியராக நம்மளுடைய விஷன் வந்து உறுதியாகுது ஓகே இனிமேல் இவர் தான் இவர் இவருக்கு தெரியாமலாம் இந்த விஷயங்கள் நடக்க போகுது அப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சாச்சு ஸோ இனிமேல் நம்ம பயப்பட வேண்டியது அவசியமே கிடையாது என்ன நடந்ததோ அது அவர் பார்த்துப்பார் நமக்கு கையில் அவ்வளோ கேஷும் கிடையாது ஸோ எதிரி இல்லைங்க இவரை வந்து உள்ள தூக்கி போடுங்க அப்படின்னா உள்ள தூக்கி தான் இருக்கணும் என்றைக்கு கேஷ் வருதோ அன்றைக்கு தான் வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ இந்த அளவில் வந்து ஒரு விஷயங்கள் வருது அடுத்த பதிமூணு நாளில் சாய்ப்பாக முடிச்சு கொடுத்தாரு ஏன்னா அவர் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை ஒரு இடத்துல கூட ஒரு பயம் கூட இல்லை அடுத்த மூணு நாள் நாலு நாள் நான் ஃபேஸ் பண்ணது நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப திரும்ப சொல்லி டைமை எடுத்துக்க விரும்பலை ஏன்னா பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஸோ வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த இடத்துல இருக்கிற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையோட போராடணும் ஜெயிப்பமா தோப்பமான்னு தெரியாது எது வந்தாலும் ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் அது உனக்கே அப்படின்ற இடத்துல தான் நம்ம வந்து போகணும் ரைட் நான் வந்து அப்பயுமே சொல்கிறேனே இது கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னு நம்பிக்கை அந்த மாதிரி போகலை என்ன வந்தாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கோ அவ்வளோதான் அம்மாட்ட சொல்லிட்டு போகிற அம்மா இங்கே பாருங்க என்னால் கேஷ் பட்டின முடியல நான் வருவனோ வரமாட்டனோ தெரியாது வந்தால் சந்தோஷம் வரலன்னா உள்ளதா களி தான் சாப்பிடணும் கஞ்சி தான் குடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சாய்ப்பாக இருக்காங்க எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் இதை நான் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னா அதை நான் நிச்சயமாக அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஏதோ வடிவேலு டாட்டா கட்டுற மாதிரி போகிறேன் போன உடனே ஒன்டே ஃபுல்லாக நிறுத்தி வச்சு அதுக்கப்புறம் அட்வொகேட்டம்மா என்கிட்ட நான் என்ன டேட்டா மைண்டில் அடுத்த வாய்தாவுக்கு வைக்கிறேனோ அந்த வாய்தா வந்து அந்த அம்மா கரெக்டாக சொல்கிறாங்க மூணாந்தேதி போகிற நானும் விச்சு விச்சு தான் என் கூட நிற்கிறா 
நான் வச்சுட்டு சொல்லிட்டு பதிமூணாம் தேதி கிடச்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை அட்வொகேட்டை சொல்கிற எனக்கு ஒரு பதிமூணாம் தேதி மாதிரி வாய்தாக கிடச்சதுன்னா நல்லா இருக்குமேன்னு அட்வொகேட் டேட் பார்க்குறாங்க எனக்கு மூணு பதிமூணு எங்க இன்னைக்கே அந்த அம்மா கூட அனுப்புறாங்களா இல்லையான்னு தெரியலன்னு சொல்லி நான் திக்கு திக்குன்னு இருக்கிறேன் நீங்க என்ன பெரிய காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு நாள் கிடைச்சா கூட நமக்கு பெரிய புண்ணியங்க அப்படின்றாங்க ஆனா எக்ஸாக்டா ஒரு விஷயத்த அடிச்சாங்க பாருங்க ஜட்ஜம்மா அப்ப ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டு வந்தது அந்த அம்மா சொல்றாங்க பதிமூணாம் தேதி அன்னைக்கு நீங்க ஆஜராகணும் ஒண்ணு கேஷ் கட்டணும் இல்லைனா சொந்த வீடு இருக்கிறவங்க ஜாமீன் கொடுக்கணும் இல்லைனா வந்து சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் அப்படின்றது சட்டம் என்ன தன் கடமையை செய்யும் என்ன உள்ள தூக்கி போடும் இதுதான் வந்து தெரியுது நமக்கு ஏன்னா நம்ம அட்வொகேட் தான் சொல்றாங்களே ஸோ அந்த இடத்துல என்னுடைய மைண்டில் இருக்கிற டேட்டை எப்படி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து அவருக்கு அட்வொகேட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் என்னங்க இந்த அம்மா அவ்வளோ சீக்கிரம் விடாதுங்க அது நீங்கள் கேட்ட தேதியில் வந்து அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐயோ என்னங்க இது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதுதான் சாயப்பா அதுதான் சாயப்பா வேறு எதுவுமே கிடையாது அங்கே தான் வந்து ஹீரோ மாதிரி வந்து என்ட்ரி கொடுக்குறாரு அந்த என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகா என்ட்ரி மாஸ் என்ட்ரி ஒரு வில்ல பல குடும்பத்தை பழி வாங்கும் போது நம்ம அந்த அப்படி உருக்கமாக உட்காந்து இப்படி மனசெல்லாம் போட்டு பதுக்க ஐயோ என்னடா அது நல்லவங்களை இப்படி அநியாயம் பிடிச்சவ இப்படி பண்ணுறானே இப்படி பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வந்து உட்காந்துட்டு இருப்போம் அந்த இடத்துல ஹீரோ வரும்போது தேட்டர் வந்து பார்த்தா ஆஹா ஓஹோன்னு வந்து பயங்கரமாக பிசு சத்த பறக்கும் உடனே ஹீரோ இருக்கிற அத்தனை வில்லனுங்களையும் அடித்து துவச்சி நாசம் பண்ணி அப்படியே வந்து நிற்பாங்க அது மாதிரி அந்த கோர்ட்டில் ஜட்ஜம்மா அந்த கேஸ் வந்து வாசிக்கும் போது எனக்கு வந்து அந்த சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை அப்படி ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே நடந்தது அதுதான் வந்து அந்த நம்பிக்கை அந்த இடத்துல அந்த நம்பிக்கையை வச்சதால் மட்டுமே அந்த இடத்துல நான் நம்பிக்கை வைக்காமல் உக்காந்து பதுங்கியோ இல்லை பயந்தோ இல்லை ஒதுங்கியோ இருந்திருந்தா இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கவே முடியாது ஒரு விதை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த விதை என்ன பண்ணுறோம் மண்ணுக்குள்ள போட்டு புதைக்கிறோம் மண்ணுக்குள்ளே போடாத விதையை வந்து செடி வளர்ந்ததா சரித்திரமே கிடையாது எங்கே இருக்கா மண்ணுக்குள்ளே போட்டு தானே புதைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே மண்ணை போட்டு மூடுறோமா அதை வந்து பொறுத்து இருக்கிறதால தான் அந்த இடத்துல வேறு விடுது அது அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்குது அது இருட்டு அனுபவிக்குது அதுக்கப்புறம் தான் விதை வருது அப்புறம் மரம் ஆகுது எவ்வளோ பெரிய நல்ல விஷயத்த கொடுக்குது அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பு அது மூலமாக கிடைக்கிற அவமானம் அதெல்லாம் அந்த விதை உள்ள மண்ணுக்குள்ளே போகும்போது அது கஷ்டப்படுது இல்லையா அது பொறுத்துக்குது இல்லையா அது மாதிரி நீங்கள் பொறுத்துக்கோங்க அது மாதிரி நீங்கள் பொறுத்துக்கிட்டிங்கனா தான் நீங்கள் பல பேருக்கு நிழல் கொடுக்கக்கூடிய மரமாக நிற்க முடியும் உங்களை காப்பாற்றிக்க யார் வருவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் எத்தனை பேரை காப்பாற்ற போகிறீங்க அப்படின்றத நினச்சிக்கோங்க அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்து பழகுங்க எல்லாருக்கும் என்னென்னா நம்மளை காப்பாற்ற யாராவது வருவாங்களா நமக்கு உதவி பண்ண யாராவது வருவாங்களா ஒரு பயணம் வர மாட்டான் ஏன்னா உங்களோட பல பேருக்கு பல உதவிகள் தேவைப்படுது நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கட்டம் இருக்குது இங்கே இதே வந்து ஒரு நான் ஒரு ஜோசியக்காரர் நான் ஒரு ஜாதகம் பார்க்குறவராக இருந்தால் நீங்கள் நம்பியிருப்பீங்கல்ல உங்களுக்கு கட்டம் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு எப்பயுமே சுக்கர திசை தாங்க விஷ்ணு சாய்ராம் சொன்னார் எனக்கு சனி திசை முடியுதா இன்னையோட முடியுதா உனக்கு எப்படி ஆரம்பித்தது ஏழரை வருஷம் ஆகுதா இன்னைக்கு தான் முடியுதா ஓ அப்படின்னு சார் அது ஏழரை வருஷத்தில் என்ன தான் நடந்துருக்குது என்ன வழக்கம் போல் நடக்குமோ அப்படி தான் ஏன் சுக்கர திசையில் இருக்கிறவனுக்கு உடம்பே சரியில்லாமல் போகாதா இல்லை அவனுக்கு ஆபத்தே வராதா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு வரக்கூடிய ஆபத்துகள் இனி எப்படி இருந்தாலும் அதன் மூலமாக ஒரு பெரிய பலன் தான் இருக்கு நம்ம வந்து சாயப்போட குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு இடத்துல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்ல ஒரு ஒரு ஆபத்து இருக்குதோ அந்த ஆபத்தை நீங்க சந்திக்கணும் அதை நீங்க சமாளிக்கணும் 
அதில் நீங்கள் கடந்து வரணும் அதில் நீங்கள் கடந்து வந்தால் தான் அடுத்த இடத்துக்கு நீங்கள் போக முடியும் இதுதான் சாயப்பாவுடைய குழந்தைங்களுடைய மனநிலை அந்த மனநிலையை நீங்கள் உருவாக்கணும் என்னுடைய அனுபவத்தை உங்ககிட்ட நிறைய சொல்லியிருக்கு ஆனால் எனக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை யாரும் சொல்லலை அப்போ இன்னைக்கு எத்தனையோ மீடியா சாயப்பாவோட ஆர்டிக்கல் அது இதுன்னு சொல்லி என்னென்னமோ நம்ம மனசுக்கு நல்ல விஷயங்கள் கொடுக்கறதுக்காக நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு ஸோ மூணு வருஷம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பெருசாக ஒன்று எனக்கு இந்த மாதிரியான மீடியா அங்கே இங்கே நான் போல நான் அதிகமாக கேட்டது பாட்டு தான் கேட்டேன் வேற ஒன்றும் கேட்டது கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் என்ன தேவையிலையோ அதை விட்டுடலாம் ஸோ நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் இங்கே ஏராளம் தாராளமாக இருக்குது இங்கே அதை நம்ம தானே எடுக்கணும் அப்போ நிறைய இடத்துல நிறைய விஷயங்களை சாயப்பா நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்துவதற்கு சகல இடத்துலையும் வந்து நிற்கிறாங்க அத்தனை இடத்துலையும் நம்ம வாழ முடியும் சிறப்பான ஒரு தருணத்தை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இந்த உலகமே இயங்குதுன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு நாள் கூட நம்ம வாழ முடியாது அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் நம்ம பலவிதமான துக்கத்தையும் பலவிதமான இடைஞ்சல்களையும் பார்த்து 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 பயந்து 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 நம்மள எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு கோழையாக வந்து நிற்கிறோம் சாயப்பாவோட குழந்தைங்க கோழைகளா சொல்லுங்க நம்ம தலையாட்டுறோம் இல்லை இல்லை இல்லைன்னு அதான் உண்மை ஏன் கோழைகளா சொல்லணும் ஆமான்னு சொல்லி இருக்க வேண்டியதானே நான் இப்போ கேள்வி கேட்குறேன் சாயப்பாவோட குழந்தைங்க கோழைகளா கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்க இதில் எத்தனை பேர் கோழையா இருக்கீங்க எத்தனை பேர் இல்லை நான் தைரியமான பொண்ணு அப்படின்னு பதில் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா மனசளவில் நம்ம தைரியசாலி அதுதான் வெளியில் வருது டக்குன்னு உண்மையா நீ கோழையானா நான் கோழையானு திருப்பி கேட்குறமா இல்லையா அப்போ நம்ம கோழை கிடையாது மனசு ஃபுல்லாக கோழையே கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயம் மறைச்சிருக்குது நம்மளை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான மலை பணியால் அந்த மலை தெரியல அதுக்காக மலை இல்லைன்னு முடிவாயிடாது அந்த பணி எப்போ போகும் சூரியனுடைய வெப்பம் தாங்க முடியாமல் அந்த பணி போகும் அந்த பணி தான் நம்மளுடைய துன்பம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பணி நம்மளுடைய துன்பம் அந்த பணி எப்போ கரையுது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சூரியனுடைய வெப்பம் தாங்க முடியாமல் அந்த பணி கரையுது அப்போ கடவுளோட பார்வை அந்த துன்பத்து மேலே படும்போது அந்த துன்பம் கரையுது ஆனால் அந்த கடவுளோட பார்வை எப்போ ஒரு கடவுள் மேலே என்றைக்கு நம்பிக்கை வச்சு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் சந்தோஷமாக ஆக்குறீங்களோ நிம்மதியாக ஆக்குறீங்களோ அன்னைக்கு அந்த துன்பம் கரையுது இல்லைனா அந்த துன்பங்களுக்கு உண்டான அக்கௌண்ட்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஆட் ஆகிட்டே தான் என்ன ஆகுறது ஸோ வாழ்க்கையில் நமக்கு இப்படி தானா இப்படி தானா நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய புலம்பல்களுக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டுமே என்ன தெரியுங்களா எனக்கு எப்போ தான் என் துன்பம் போகும்னு தெரியாது 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 ஆனால் நீ கோழைய அப்படின்னா மட்டும் நானா அப்படிலாம் இல்லையேன்னு சொல்லுவாங்க ஏங்க அதை மறந்து போயிடுறோம் ஏன் மறந்துடுறோம் எதை மறக்கணுமோ அதை மறக்காமல் இருக்கோம் ஆனால் நல்ல விஷயங்களை மறந்துடுறோம் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒருத்தங்களாக இருந்தோம் எவ்வளோ நம்பிக்கைக்குரிய மனிதர்களாக வள வந்தோம் அதெல்லாம் எங்கே போச்சு எங்கே போச்சு அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லாம் மறந்துட்டோம் எல்லாம் மறைச்சி வச்சுட்டோம் நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த திறமையையும் மறைச்சி வச்சுட்டோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல நம்ம நிற்கிறோம் ஸோ இக்கட்டான சூழ்நிலையை நீங்கள் தான் உருவாக்குறீங்களே தவிர கடவுள் உருவாக்கலை இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல தைரியமான மனிதர்களாக இருக்கணும் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகள் ஏராளமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்பணும் நம்ம பல பேருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனிதர்களாக மாறுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இங்கே இருக்குது 
இந்த நேரத்தை யாரும் தவற விடாதீங்கன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிற ஜெய் சாய்ராம்